What's the weirdest thing that Americans do? Mm. In my opinion, right? Um, comer demasiado fast food. Hey, what's up everyone? My name is Jolette Organista and this is my channel on YouTube. And today we are starting a new segment on my YouTube channel that is called Sweet Seats, which we do, we talk about sweet things as we eat sweet things. <laughs> Here joining me today is one of my, well, only first Portuguese friends, Bia. Bia is from Porto Lisboa and she is currently studying to be an actress, which is really cool. And I'm so thankful that Bia was the first one that's kind of getting me into this and eating all these Portugal pastries. Shall we begin? Let's begin now. So we're going to start with just six questions and we're going to eat um, one of these pastels that come from Portugal. So we're going to start with this one, number one. Do you know the name? Não faço a mínima. Não faço. Não sei mesmo. Perfect. Well, anyways, we're gonna take a bite. And the first question I have for Bia is, um, I'm gonna say this in Portuguese, and then she'll answer in Portuguese. So, eu tenho já um mês um, aqui em Portugal, e eu estou a aprender muito dos portugueses, mas quais são três cois coisas que eu deveria saber de os portugueses? Então, Os portugueses são muito amáveis. Somos muito pessoas que se dão. Por exemplo, uh, estás na rua e não sabes o caminho. Nós podemos ir contigo. Outra coisa. Somos fanáticos por futebol. Muito loucos mesmo. Acho que é uma coisa geral de toda a gente. É muito viciada em futebol. O que não é assim tão bom. Uhum. Por certas coisas. E outra coisa. Uh... Hum, que as coisas para nós aqui, talvez, opa, não sei como é te explicar, são caras para os portugueses, percebes? Qual que, que é caro? Uh, caro, muito que, expensive. Mas que é caro? Uh, tudo. Tudo aqui? Sim, ah, para ah, nós, para nós. Ah, okay. Então, há pessoas que recebem mais, outras menos e que gera muitas confusões, mas... Perfeito. All right, second question, this one will be in English. Um, what's the weirdest thing that Americans do? Mm. In my opinion, right? Oh, sorry, I forgot to say. Mm. All right, <laughs> our next one is pastel de nata. This is really common here in Portugal and obviously one of my favorites if you see me on Instagram. Anyways, again, the question, <laughs> what is the weirdest thing that Americans do? Well, you've seen them do. Okay. Um, comer demasiado fast food. Comer muito fast food. Yeah. Eu right. acho. Ok. Mm. Sempre que eu vejo youtubers americanos assim, estão sempre fast food, McDonald's, tudo. E é estranho, porque eles comem imenso. Não sei se é real ou não. Mm. Depende. Um, that's true. É, é verdade. Nós comemos muito fast food. Mas também há outra coisa que eu acho estranho, que é as festas acabarem cedo. Hum, festas. Yeah. Aqui não, aqui acaba muito tarde. Muito tarde. E aqui acaba muito cedo. That's very true. This is, this is so good, I love this. Alright, mm -hmm. third question. If, oh, se tu podes ter um poder super... Super poder. Super poder, qual seria e porquê? Ah, desculpa, outra vez. <laughs> O terceiro é... Eu tu sabes o nome? Não. Ok, eu vou pesquisar para saber o nome, mas... Ah, eu sou mas... portuguesa e não sei. Tá bom. Nós vamos comer este... Exato. Eu acho... Doce. Pastel. Ok. Um... <risos> Sim, super power. Hum. Cool. Hum... Escolhia, talvez, voar. Não. Teletransporte. Hum. Eu podia pensar. Hum... América. E ia para a América. Mm, okay. uh, Nova York. Também Nova York. E tu, qual era? Um, 
meu seria habilidade e controlar as hum. coisas. Como? Não me lembro. Porque gosto de controlar. Não tudo, mais coisas. <risos> ok. Hum. Quinto. Tu sabes o nome? Não. <risos> Só sei que o do line. This is the fifth one. Um, sorry, the fourth one. Yeah. This is also a pastel in Portugal. I don't know the name, but I will research the name of this. All right, fourth. Um, então, mm -hmm. Bia here is um, studying to be again an actress. So we're gonna, you know, put her on the spot and see if she can act. <laughs> so we're gonna do three things. And I'm gonna tell her like, uh, oh, what she needs to do, and then she's gonna do it. So I want you to act or improvise, improvise, right? Yeah. Um, you being scared, but looking at the camera. <laughs> okay. Mmm. No, I don't know. I don't know. Okay. Um. Second, someone just broke your heart. And cry. <laughs> okay. And tercero, um, <laughs> your best impression of an American. Tipo, quando vês um jogador do futebol americano, ficas tipo. Tá bom. Alright. Alright, fifth one. O nome? Nossa. Ah, travesseiro. Tres. Travesseiro. Travesseiro. This is, I haven't tried this one yet. I'm really excited, so we're gonna try this one. Um, fifth question. Um, qual é o melhor maneira de um, convidar um homem português para um encontro? Hum. Então, normalmente... É bom. Muito bom. Uau. Normalmente, são eles que nos convidam a nós. Sim. Acho que é em todo lado. Uhum. Mas acho que a melhor maneira é, sei lá, me, depende do ambiente. Mas para ir tomar um café. Acho que aí para um bom, é um bom começo. Okay. Digo, olha, vamos tomar café? Vamos tomar um café? E, sim, vamos. E vão, e tem assim um primeiro encontro, acho que sim. Porque nós vamos sempre para cafés, para ter encontros. Uhum. Sempre. E se não tomas café? Se não bebas, bebes café? Sim. Os portugueses são muito viciados em café também. Ok. Mas você, lá, vocês lá, como é que é os vossos primeiros encontros? Eu? No geral, na América. Oh, como? Uhum. -huh. Um, well, quickly, she just asked, how do men ask girls out in America? Um, let's see. <laughs> então, eu acho que depende se eles um, te falam, falam te de para um bebida também, oh. mas não depende. As, se eu estou pensando em minhas lembranças de os homens Sim. perguntando me de sair, é normalmente pelo um, text message. Yeah, aqui, ou tá, aqui também. Falam, mas... oh, aqui comer, ou que ir fazer arcade, como tipo de atividade. Oh, então nós fazemos uma atividade e também nós comemos. Hum. É um encontro é nos ah, Estados Unidos. Não giro. somente beber, ca oh, tomar café, mas é um evento, atividade do, do dia ou de do, dois, três horas. Sim. Ah, que giro! Vai se embora. Aqui não, aqui é. Somente beber. Oh, okay. oh, interesting. Alright. Alright, now we're on to our last pastel. I forget the name. <laughs> our last Eu sabia. One. Ah, uh, eu sabia. Não, eu sabia. Não. Oh, eu sabia. <laughs> Y'all can tell that I'm still learning Portuguese. Anyways, last question. Se tu... Um, não, eu falei em inglês ou em português? Agora. Não, é passado pergunta. Eu falei em português, né? Não lembro. Ok, uh, tá bom. Okay. Um, last question. If you could meet an actor or an actress, which one would it be and why? Hmm. Pode ser uma portuguesa? Ok. Eu talvez escolhi a Eunice Munhoz, é uma atriz, eu depois posso escrever o nome. Uhum. Ela é muito, muito antiga, já é, já é um bocado velhinha. E ela já sofreu muitos problemas, tipo, teve um cancro na voz uhum. e ela sempre foi muito estimada 
pelo público português. Toda a gente adora. E ela faz trabalhos incríveis. E acho que trabalhar com ela ou conhecê-la era gratificante para quem está no mundo do teatro. Eu é. não conheço hum. ela. Eu acho porque os portugueses não são muito famosos. É. Eu não, é, não, é, não estamos na Netflix. Não, estamos sim. Hum. Com a série Glória. Hum, acho que não assisti ainda. Mas. Um... É sobre a guerra. Ah, ok. Então. That is the first segment, well, the first episode of the segment of Sweet Seats. And I'm so thankful that Bia was the first one that's kind of getting me into this and eating the, all these Portugal pastries. Um, so, anything you want to say to finish? Não, queria dizer obrigada, que eu gostei muito. Tá bom. All right. Let's see.